அனைவருக்கும் வணக்கம் இறைவனால் படைக்கப்பட்ட இந்த நாள் இனிய நன்னாள் மேத்தமேட்டிக்ஸ் இன் லைஃப் லைஃப் இஸ் மேத்தமேட்டிக்ஸ் வாழ்க்கையில் கணிதம் வாழ்க்கையே கணிதம் இந்த வீடியோலே நாம் ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு கணக்கு புதிரை தாங்க தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் போன வீடியோவில் நான் கேட்டிருந்த கொஷனுக்கான ஆன்சரை இந்த வீடியோவில் கடைசியில் தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க புதிர்க்குள்ளே போகலாம் ஒரு ஊரில் ஒரு பெரிய மேத்தமேட்டிஷியன் ஒரு கிரேட் மேத்தமேட்டிஷியன் ஒருத்தர் இருந்தார் அவருக்கு ஒரு பையன் இருந்தார் அவருமே மேக்ஸ் மேலே ரொம்பவே ஈடுபாடு உள்ளவராக இருந்தார் ரெண்டு பேருடைய பொழுதுபோக்கே என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரியல் லைஃப்பில் நடக்கக்கூடிய எந்த ஒரு விஷயத்தையும் அதை கணித ரீதியாக அப்ரோச் பண்ணி அதுக்கு சொல்யூஷன் கண்டுபிடிப்பாங்க இதுதான் அவங்களுடைய பொழுதுபோக்கு நேரமாகவும் சொல்லலாம் பொழுதுபோக்குன்னு சொல்கிறத விட ஃபுல் டைமாக அவங்களுடைய ஒர்க்கே இந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு மேக்ஸில் ரிசர்ச் பண்ணுறது தான் அவங்களுடைய வேலையாகவே இருந்துச்சு இந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்கும்போது அந்த மேத்தமேட்டிஷனுக்கு ரொம்ப ஏஜ் ஆகிட்டு ஒரு நாள் இறந்து போயிடுறாரு அப்போ அவர் பையன் இறுதி சடங்கு ரெடி பண்ணி அவங்க அந்த மேத்தமேட்டிஷனை வந்து ஒரு சவப்பெட்டிக்குள்ளே வச்சு மக்களோட பார்வைக்காக வச்சுருக்காங்க அப்போ அவங்க சொந்தக்காரங்க மக்கள் எல்லாருமே வந்து அவரை பார்த்துட்டு போயிட்டுருக்காங்க மாலை போட்டு மரியாதை பண்ணிட்டு போயிட்டு இருக்காங்க அப்போ அந்த மேத்தமேட்டிஷியன் சன்னோட ஃப்ரெண்டு அதாவது அந்த மேத்தமேட்டிஷியன் இருக்கார்ல அவருடைய மகனுடைய நண்பர் ஒருத்தவர் அவரை மரியாதை செலுத்துறதுக்காக வராரு மாலை வாங்கிட்டு வராரு வந்து அவருடைய அந்த சவப்பட்டி மேலே மாலையை போட்டுட்டு அவர்கிட்ட வந்து துக்கம் விசாரிச்சுட்டு இருக்காரு அவர் பையன்கிட்ட அப்படி விசாரிச்சுட்டு இருக்கும்போது அப்போ ஒரு கொஷின் கேட்குறாரு அந்த நண்பர் அந்த மேத்தமேட்டிஷன் சன்னை பார்த்து ஒரு கொஷின் கேட்குறாரு அப்பாவுக்கு எத்தனை வயசுப்பா அப்படின்னு கேட்குறாரு அப்போ உடனே அவர் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் காதில் ஒரு டீட்டெயில் சொல்கிறாரு அதை சொன்னோடனே அவருக்கு அப்படியே ரொம்ப ஷாக் ஆகிட்டு இந்த நேரத்துலேயும் கணக்கா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஷாக் ஆகிருக்கார் அவர் என்ன அப்படி பதில் சொன்னார் அதுக்கு அவர் கேட்ட கொஷின் என்னென்னா உங்கள் அப்பாவோட வயசு என்னன்னு கேட்டார் அதுக்கு ஒரு பதில் சொல்லியிருக்காரு அந்த பதில் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் என்ன சொன்னார் அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் அப்பாவோட வயசில் ஆறில் ஒரு பங்கு தன்னோட குழந்த பருவத்தையும் பன்னெண்டில் ஒரு பங்கு வாலிப பருவத்தையும் ஏழில் ஒரு பங்கு கல்யாணம் பண்ணிக்காமலும் இருந்து கல்யாணம் பண்ணி அஞ்சு வருஷம் கழித்து நான் பிறந்தேன் எனக்கு அவரோட வயசில் பாதி வயசு வர்றதுக்கு இன்னும் நாலு வருஷம் இருக்குது அதுக்குள்ளே இறந்து போயிட்டார் அப்போ எங்கள் அப்பாவோட வயசுனா நீயே கண்டுபிடிச்சிக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு உடனே அந்த மனுஷன் அப்படியே ஷாக் ஆகி இந்த நேரத்துலேயும் மேக்ஸா அப்படிங்கிற மாதிரி பார்த்துட்டு போயிட்டு இருந்தாலும் அவங்க அவங்க அப்பாவோட வயசு என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற ரொம்ப ஆர்வத்தோடு அதுக்கான ஆன்சர் கண்டுபிடிக்க ட்ரை பண்ணுறாரு நீங்களும் அதே மாதிரி என்ன பண்ணுறீங்கன்னா அந்த மேத்தமேட்டிஷனோட ஏஜ் என்ன அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சி எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் போன வீடியோ நான் கேட்டிருந்த கொஷினுக்கான ஆன்சர் நிறைய பேர் வித்து எக்ஸ்ப்ளனேஷனோட எனக்கு அனுப்பிச்சிருந்தீங்க ரொம்பவே ஹாப்பிங்க போன வீடியோவில் நான் கேட்டிருந்த கொஷனுக்கான ஆன்சரை இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் வாங்க போன வீடியோவில் நான் என்ன கேட்டிருந்தேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலு அண்ணன் தம்பிங்க இருப்பாங்க அவங்க நிலத்தில் வந்து ஒரு செப்பு குடம் கிடைக்கும் அவங்க நாலு பேருமே ஒருத்தர் ஒருத்தர் ஏமாத்துகிற மாதிரி அவங்க பங்கு பிரித்து எடுத்துக்கிட்டு எடுத்துப்பாங்க அப்போ ஆனால் யாருமே ஏமாந்துருக்க மாட்டாங்க ஏன்னா எல்லாருக்குமே சரிசமமான எண்ணிக்கையில் தான் அந்த பொற்காசு இருந்திருக்கும் எத்தனை பொற்காசுகள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினாறு பொற்காசுகள் அப்படிங்கிறதாங்க சரியான விடை இது இந்த இதுக்கான ஆன்சரை நிறைய பேர் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க வித் எக்ஸ்ப்ளனேஷனோட வெரி சூப்பருங்க இந்த கொஷினுக்கான ஆன்சரையும் நீங்கள் கரெக்டாக எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் ஷ